بسم الله الرحمن الرحيم شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنب الله سقدر سقدر إليه مانب مانب إليه எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளால் பெரும் கிருபையினால் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிற நமது ஆன்லைன் அகீதா வகுப்பில் இமா முகமது இப்ன் அப்துல் வஹாப் ரஹிமஹுல்லா அவர்களது நூலுடைய அல் உசூலு சலாசா என்கிற புத்தகத்தின் சற்றேறக்குறைய முதலாவது அடிப்படையை முடித்துவிட்டு இரண்டாவது அடிப்படையினுடைய இறுதிப்பகுதியில் இருக்கிறோம் அதாவது முதலாவது அடிப்படை என்பது உன்னுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய ரப்பை அறிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் வந்து நம்ம உனது ரப்பு யார் அந்த ரப்புனுடைய இலக்கணங்கள் என்ன ரப்பு அல்லாஹ் தான் என்பதற்குரிய ஆதாரங்கள் என்ன அப்படிங்கிற அந்த விளக்கங்கள் எல்லாத்தையும் மஷாலாம் நம்ம பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து உனது மார்க்கத்தை நீ அறிந்து கொள் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பில் மார்க்கம் என்பது மூன்று விஷயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது அதாவது இஸ்லாம் ஈமான் எஹ்சான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் இஸ்லாத்தை குறித்தும் மஷாலாம் விளக்கமாக பார்த்து விட்டோம் ஈமானை குறித்து ஏன்னா ஈமான் என்பது நாம் அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதனால் என்ன செஞ்சிட்டாங்க டைரக்டாக ஈமானுடைய கிளைகள் பற்றி பேசுகிறாங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு முறை சொல்லியிருந்தேன் அக்கைதாவனுடைய புத்தகங்கள் ஏன் நம்ம வந்து எல்லா புத்தகங்களையும் படிக்கணும் ஒரு புத்தகத்தை படித்தா போதாதா அப்படின்னா அக்கைதா என்பது ஒரு நாவல் அல்ல ஒரு ஒரு ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவங்களை தொகுத்து கொடுக்கக்கூடிய என்ன கிடையாது ஒரு வரலாறு நூல் அல்ல ஒரு நூலில் நம்ம படிச்சுட்டா போதும் இன்னொரு நூல் நம்ம படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அக்கைதாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது இஸ்லாத்தினுடைய ஈமானுடைய அடிப்படைகளை பற்றி பேசப்படக்கூடிய ஒரு ப புத்தகங்களாக இருந்தாலும் ஒரு புத்தகத்தில் சொல்லப்படாத விஷயத்தை இன்னொரு புத்தகத்திலே இன்னொரு ஷேக் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் சரிதானா இப்போ அந்த மாதிரி ஈமானுடைய விளக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் அக்கீத அஹலு சுன்னத்துல் ஜமாத் என்கிற ஷேக் ஹுசைமின் ரஹிம் உள்ள அவர்கள் உள்ள பார்த்தோம் ஆனால் ஈமானுடைய கிளைகளை பற்றி ஷேக் அங்கே சொன்னாங்களா சொல்லலை ஆனால் முகமது அப்துல் அஹப் ரஹிம் உல்லா அல் உசூல் சலாசா என்கிற இந்த நூலில் என்ன செய்கிறாங்க ஈமானுடைய கிளைகளை சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதாவது ஈமான் அப்படின்னா நம்பிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது எல்லாம் நம்ம நம்புகிறோம் அப்போ நம்மக்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம நம்பிக்கையாளர் என்பதனால் நம்ம மூமின் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறத மேலோட்டமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஒருவன் ஈமானுடைய அந்த முழுமைகளை பெற வேண்டும் என்றால் அவன் ஈமானுடைய அத்தனை விஷயங்களை என்ன செய்யணும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் அதுதான் ஓஹு அபிதுரும் ஒசபுரும் ஷுபா அது எழுவதற்கும் மேற்பட்ட அல்லது எழுபது சொச்ச கிளைகளை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடியது தான் ஈமான் என்பது அலாஹா அதில் மிக மிக மேம்பட்டது முதன்மையானது கவுலுல இலாஹ இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹவை தவிர யாரும் இல்லை என்கிற அந்த களிமா வ அதுனாஹா அதில் கடைசி தரத்திலே உள்ளது இமா தத்துல் அதா அனி தரீக் பாதையை விட்டு பாதையில் உள்ள தீங்குகளை அகற்றுவது அதாவது பிறருக்கு தொல்லைகளை துன்பங்களை தரக்கூடிய பிறருக்கு இடையூறுகளை இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்களை பாதையை விட்டு அகற்றுவது ஒரு சமூக பணி அது வந்து ஈமானுடைய அந்த கடைசி தரம் அப்படிங்கிறாங்க ஒல் ஹயா உ ஷுஹபத்தும் மினல் ஈமான் வெட்கம் என்பது ஈமானின் ஒரு கிளையாகும் என்று என்ன செய்கிறாங்க ஷேக் அவர்கள் ஹதீஸ் இது அந்த ஹதீஸனுடைய அந்த கருத்தை இங்கே கொண்டு வந்து வச்சு ஈமானுக்குரிய டெஃபினேஷனை நமக்கு தராங்க சரிதானா அடுத்து இந்த ஈமானுடைய தூண்கள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நேற்று சொன்ன தூண்களுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது தூண்கள் என்பது அந்த அம்சத்தின் உள்ளே அமைந்திருப்பவை நிபந்தனை என்பது அதற்கு வெளியே உள்ளது ஆனால் அது மிக மிக இன்றியமையாதது சரிதானா இப்போ அந்த மாதிரி வர்கானுஹு சித்தா அதனுடைய தூண்கள் என்பது ஆறாக இருக்கிறது அது என்னது மீன பில்லாஹி வ மலா இக்கத்திஹி வ குத்துபிஹி வ ருசுலிஹி வ லோமில் ஆஹிரி வ பில் கதரி ஹைரிஹி வ ஷர்ரிஹி அல்லாகவே நீ நம்பிக்கை கொள்வது அவனது வானவர்களை நம்பிக்கை கொள்வது அவனது வேதங்களை நம்பிக்கை கொள்வது அவனது தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்வது மேலும் மறுமையை நம்பிக்கை கொள்வது விதியின் நன்மை மற்றும் தீமையை நம்பிக்கை கொள்வது இதற்கு ஆதாரம் குரானில் உள்ள ஒரு வசனம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் அதாவது லை செல் பிர்ர அன் சுவல் உஜுஹக்கும் கிபல் அல் மஷ்ரிக்கி வல் மஹ்ரீபி நன்மை என்பது உங்களுடைய முகங்களை கிழக்கு திசை நோக்கியோ அல்லது மேற்கு திசை நோக்கியோ திருப்புவதில் இல்லை உலாக்கிண்டல் பிர்ர உண்மையான நன்மை என்பது மண் ஆமண பில்லாஹி வல் யோமில் ஆஹிரி வல் மலா இ கட்சி வல் கிச்சாபி வல் நபியீன் அல்லாவையும் வறுமை நாளையும் வானவர்களையும் வேதத்தையும் தூதர்களையும் நம்பிக்கை கொள்வதில் தான் இருக்கிறது 
அப்படின்ட்டு அந்த ஈமானில் அந்த உள்ள அந்த அஞ்சு கிளைகள் அஞ்சு தூண்கள் பற்றி இங்கே வந்துருச்சு சரியா வ தலீல் கதரி விதியை பற்றி இன்னா குள்ள ஷெயின் ஹலக்கனாக ஹுபி கதர் நாம் எல்லாவற்றையும் ஒரு அளவோடு விதிப்படி படைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அல்லா சுபானத்தில் சொல்லக்கூடிய வசனம் அந்த வசனை உங்களுக்கு பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் சார் சரி தானே இவ்வளோ தான் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த ஈமானிய கிளைகளில் நம்ம பார்த்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஆனால் ஈமானை பற்றி நாம் அறிய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கிறது ஈமானுங்கிற இந்த இறை நம்பிக்கை இருக்கிறது இல்லையா இதை பற்றி நம்ம அறிய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கிறது அதை நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் குறிப்பெடுத்துக்கணும் ஈமான் அப்படிங்கிறது இஸ்லாத்தை விட ஒரு மேம்பட்ட ஒன்றாக கருதப்படுகிறது எல்லா முக்மினும் முஸ்லீம் ஆனால் எல்லா முஸ்லீமும் முக்மின் அல்ல இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் டிப்ளமேட்டிக்காக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் அதாவது ஈமான் என்பது இஸ்லாத்தை விட மேம்பட்ட ஒரு அம்சமாக அறியப்படுகிறது சரி தானா ஆனால் இஸ்லாம் இல்லாமல் ஒரு மூமின் ஆக முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்லாம் இல்லாத ஒருவன் என்ன ஆக முடியாது முஸ்லீம் ஆகாமல் யாரும் மூமின் ஆக முடியாது மூமினாக ஒருத்தர் ஆகிட்டாலே ஆல்ரெடி முஸ்லீம் ஆனால் தான் மூமின் ஆக முடியும் இப்போ அதனால தான் குள்ளு முக்மினின் முஸ்லீம் எல்லா இறை நம்பிக்கையாளர்களும் முஸ்லீம்கள் ஆனால் எல்லா முஸ்லீம்களும் முக்மின்கள் அல்ல சரி தானே அதற்கு ஆதாரம் என்ன அந்த நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலே நயவஞ்சகர்கள் சில பேர் உண்மையான ஈமான் உள்ளத்திலே இல்லாத சில பேர் தங்களை முஸ்லீம்களாக அடையாளப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க நபி சல்லா அலி சொல்லம் இடத்துலே வந்து நாங்களும் முக்மின்கள் தான் அப்படின்னாங்க அப்போ வந்து அல்லா சுபான குகத்தால் நபி சல்லா அலி சவர்களுக்கு கட்டளை எடுக்கிறான் நீங்கள் மூமின்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் வேண்டுமென்றால் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லு அப்போ இருந்து என்ன தெரியுது ஈமானுடைய விஷயங்கள் உள்ளே சரியான முறையில் நுழையாதவன் என்னவாக இருக்க முடியாது முக்மினாக இருக்க முடியாது வேண்டுமென்றால் அவனை முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு நமக்கு குரானில் உள்ள அந்த வசனம் ஆதாரமாக இருக்கிறது சரி இப்போ ஈமான் என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம நம்பிக்கை அப்படின்னு மொழிபெயர்த்தாலும் உண்மையாலுமே அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால் அத்தஸ்தீக் உண்மைப்படுத்துதல் அதுக்கு ஆதாரம் அல்லா சுப்ஹான ஹுவத்தால் யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சகோதரர்களுடைய நாவில் இருந்து நமக்கு சொன்ன அந்த விஷயம் யூசுஃப் அலி இஸ்லாமுடைய சகோதரர்கள் என்ன செஞ்சாங்க யாகூப் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் உங்ககிட்ட உங்களுடைய மகனை அதாவது யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் எங்களோட விளையாடத்துக்கு அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சாங்க ஒரு திட்டம் போட்டு சதி பண்ணி கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தடுமாறுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த சகோதரர்கள் குரோதத்தை மனதிலே கொண்டிருக்கிறார்கள் கால் புணர்ச்சியை கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை நம்பி எப்படி அனுப்புறது அப்போ ஒமா அஞ்ச அபி முக்மின் இல்லைனா அதாவது நீங்கள் யார் தந்தையை பார்த்து அந்த பிள்ளைகள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்களை நம்பாமல் இருக்கிறீர்கள் அதாவது உண்மைப்படுத்தாமல் இருக்கிறீர்கள் நான் நாங்கள் சொல்லுகிற கூற்றில் உண்மை இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது ஈமான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன பொருள் உண்மைப்படுத்துதல்னா என்ன மீனிங் எதையுமே நம்ம சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்காமல் எதையுமே சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்காமல் உறுதியாக உள்ளத்திலே நாம் உண்மைப்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பேர் தான் ஈமான் அப்படிங்கிறது புரியும் அடுத்த இந்த ஈமானுக்கு நாம் அறிய வேண்டிய இன்னொரு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கிறது இது ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹிமஹுல்லா உட்பட மார்க்க மாமேதைகள் நிறைய பேர் இந்த கருத்தை தான் நமக்கு சொல்கிறார்கள் ஈமான் ஈமான் அப்படின்னா என்ன பகுவக்கமா ஃபஸ்ர் அஹு அஹுல் சுன்னா உல் ஜமா கவுலும் பில் இசான் முதலில் ஈமான் என்பது நாவால் மொழிவது வாழ்த்தி காதும் பில் கல்ப் உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொள்வது அமலும் பில் ஜவாரிஹ் உடல் உறுப்புக்களால் அமல் செய்வது இப்படி கவுலும் பில் லிசான் வாழ்த்தி காதும் பில் கல்ப் அமலும் பில் ஜவாரிஹ் நாவால் மொழிய வேண்டும் உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உடல் உறுப்புக்களால் பணிகள் செய்ய வேண்டும் அதாவது அமல்கள் செய்ய வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஈமான் என்பது எசீது பி தா வயன் குசு பில் மாசியா இறை நம்பிக்கையை கொண்டு அல்லது இறை வழிபாட்டை கொண்டு அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுவதை கொண்டு அது கூடுகிறது அல்லாஹுக்கு பாவம் செய்வதை கொண்டு அது என்ன செய்கிறது குறைகிறது இப்படிங்கிறது நம்ம ஈமானுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் ஏன் இப்படி ஒரு டெஃபினேஷன் நம்ம ஈமானுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நியாயமான காரணம் இருக்கிறது நபி சல்லா அலி சொல்ல காலத்தில் உள்ள நயவஞ்சகர்கள் முனாஃபிக்குகள் வெளிப்படையாக என்ன செய்தார்கள் தங்களை முஸ்லீம்கள் என்று நம்பிக்கை கொண்டார்கள் மேலும் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களோடும் சகாபாக்களோடும் சேர்ந்து இஸ்லாத்தை நாவளவில் பேசவும் செய்தார்கள் அப்போ அவர்களிடத்திலே நாவில் ஈமான் இருந்தது நாவில் அந்த சொல் இருந்தது ஆனால் உள்ளத்தில் என்ன இல்லை நம்பிக்கை இல்லை அப்போ அதனால் அவர்களை அல்லா சுபானத்தில் ஊமீன்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நயவஞ்சகர்கள் என்று சொன்னதோடு மாத்திரமல்லாமல் மறுமையில் நரகத்தின்
உதாரணமாக நாங்கள் வந்து நாவால் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிறோம் அல்லது ஈமானை முடிகிறோம் உள்ளத்தாலும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் உள்ளத்தை அல்ல அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அதனால் நாங்கள் வந்து தொல வேண்டியதில்லை நாங்கள் நோன்பு வைக்க வேண்டியதில்லை அல்லது இன்ன பிற வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டியதில்லை அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னால் அவங்ககிட்ட என்ன கிடையாது ஈமான் கிடையாது ஏன்னா இந்த மூன்றுமே அமைந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஈமான் இருக்கிறதுன்ற அர்த்தம் அந்த மூணுக்குமே உண்டான ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் நமக்கு ஷேக் இமா மோகன் அப்துல் அப்ராஹிம் அஹுல்லா அவர்கள் மேற்கோள் காட்டி அந்த அதிஸ் தான் நீமானுக்கு எழுபத்தி மூணு எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலாஹா அதில் முதல் தரத்திலே உள்ள முதன்மையான விஷயம் லா இலா இல்லல்லா அதாவது லா இலா இல்லல்லா என்று சொல்லுவது அப்போது ஈமான் என்பது நாவால் மொழியப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அது ஒரு உதாரணம் சரிதானா அடுத்து வாத்திய காதம் பில் கல் உள்ளத்தாலும் நம்பிக்கை கொண்டு அதாவது உள்ளத்தாலும் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் நபிசு அல்லா சந்த் அதிசில் அல் ஹயா உஷோபத்து மின் அல் ஈமான் வெட்கம் ஈமானில் ஒரு பகுதின்னாங்க வெட்கங்கிறது எதோடு சம்மந்தப்பட்டது வெட்கங்கிறது நம்ம வெளி வெளிரங்கமான உறுப்புகளில் சம்மந்தப்பட்டதல்ல வெட்கம் என்பது அது எதில் உள்ளது அது உள்ளத்திலே உள்ளது அப்போ ஈமானுடைய விஷயம் உள்ளத்தோடும் சம்மந்தப்படுகிறது அடுத்த அமல் பில் ஜவாரே உடல் உறுப்புகளை கொண்டு அமல் செய்வது தொழுகை இது போன்ற வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் பட் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அல்லாவுக்காக வேண்டி உடல் ரீதியான சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரியணுங்கிறதுனால தான் அல் ஹயா உஷோபத்து மின் அல் ஈமான் இது அதாவது இமாத்தத்துல தான் அணி தரீர் பாதையில் கிடக்கும் தீங்குகளை அகற்றுவது ஈமானுன்னாங்க பாதையில் கிடக்கிற தீங்குகளை அகற்றுறதுங்கிறது என்னது நம்முடைய உடல் ரீதியாக செய்யக்கூடிய செயல் இது ஒரு மே மேலோட்டமாக நம்ம சிந்தித்து பார்த்தோம் அப்போ மேலோட்டமாக நாம் சிந்தித்து பார்க்குற போது இந்த டெஃபினேஷன் தான் பொருத்தமானது ஈமானுக்கு இந்த விளக்கம் தான் பொருத்தமானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஈமான் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் நம்ம எல்லோரும் எவ்வளோ நாள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் நம்பிக்கை நம்பிக்கைம்போம் நம்பிக்கை தான் அதாவது அதற்கு நம்ம மொழிபெயர்க்கும் போது நம்பிக்கை அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறது ஒரு பொருத்தமான மொழிபெயர்ப்பு தான் ஆனால் உண்மையான விளக்கம் என்ன விரிவான விளக்கம் என்ன ஈமான் என்பது நாவால் மொழிய வேண்டும் உள்ளத்தால் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் உடல் உறுப்புகளால் அமல்கள் செய்ய வேண்டும் அப்போ இது ஈமானை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு டெஃபினேஷன் சரி தானா அடுத்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஈமானும் இஸ்லாமும் அதாவது ஈமான் என்கிற வார்த்தையும் இஸ்லாம் என்கிற வார்த்தையும் ஒரு சேர சொல்லப்பட்டால் ரெண்டுக்குமே ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது உதாரணமாக திருக்குறானில் ஈமானை பற்றியும் இஸ்லாத்தை பற்றியும் வருகிறதுன்னு வைங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு ஹதீஸில் ஈமானை பற்றியும் இஸ்லாத்தை பற்றியும் இஸ்லாம் என்கிற வார்த்தையும் ஈமான் என்கிற வார்த்தையும் தனித்தனியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் ரெண்டுக்குமே தனித்தனி அர்த்தம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த இடத்தில் ஈமான் பயன்படுத்தப்படாமல் இஸ்லாம் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அல்லது இஸ்லாம் பயன்படுத்தப்படாமல் ஈமான் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அப்படி வந்ததுன்னா ரெண்டுமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றுனு புரிஞ்சுக்கும் இப்போ உதாரணமாக அல்லா சுபானத்தில் யா யுஹல்லதி நாமனு இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களேன்னு கூப்பிட்றான்னு வைங்க நம்ம உடனே என்ன முடிவு கொந்தரக்கூடாது அல்லா இதை மூமின்கள் தான் கூப்பிடுறான் முஸ்லீம்களை கூப்பிடலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதே போன்று யார் அல்லாஹுக்காக கட்டுப்படுகிறாரோ யார் இஸ்லாம் ஒமன் அஹ்சன் கௌலம் மிம்மன் தா இல அல்லாஹி வாமில சாலிஹம் வகால இன்னனி மினல் முஸ்லீமீன் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்குது அதாவது அல்லாவின் பாதையில் மக்களை அழைப்பவனை விட சொல்லால் அழகியவன் யார் மேலும் அவன் சாலிகான அமல்கள் செய்து என்னை முஸ்லீம்களில் ஒருவன் என்று சொல்லிக்கொள்கிறான் அப்போ அந்த இடத்துல அல்லா மூமின்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தல முஸ்லீம்ங்கிற வார்த்தையை மட்டும் தான் பயன்படுத்துகிறான் அப்போ அல்லா இதை முஸ்லீம்களை பற்றி தான் சொல்கிறான் மூமின்களை பற்றி சொல்லலை அப்படின்னு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அதே போன்று உங்களுக்கு ஒவ்வொரு குத்துபாவிலும் ஒரு வசனம் தொடர்ச்சியாக ஓதப்பட்டு கொண்டே வரும் கவனித்திருந்திருந்தால் தெரியும் இன்னைக்கு கூட அதை எல்லா உரையிலையும் நம்ம அதை குறிப்பிடுறோம் எது இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களே அல்லாஹுக்கு அஞ்ச வேண்டிய முறைப்படி அஞ்சுங்கள் நீங்கள் முஸ்லீம்களாகவே என்று என்ன செய்யாதீர்கள் மரணித்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு வருது அப்போ அல்லா நம்ம முஸ்லீமாக தான் மரணிக்க சொல்கிறான் மூமினாக மரணிக்க சொல்லலை அப்படின்னு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது இப்போ எந்த இடத்தில் இஸ்லாம் என்கிற வார்த்தை மட்டும் பேசப்படுகிறதோ அங்கே ஈமானும் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் எந்த இடத்தில் ஈமானை பற்றி மட்டும் அல்லா சொல்லுகிறானோ அங்கே இஸ்லாமும் இருக்கிறதுன்ற அர்த்தம் ஆனால் எந்த இடத்துல இஸ்லாமும் ஈமானும் தனித்திரையாக வருகிறதோ அங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்லாத்தை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இஸ்லாத்தை விட ஒரு படி மேலே ஈமானை பற்றி சொல்கிறான் அதனால தான் அந்த காலத்தில் ஆராபு இன்னும் ஆமன்னா நாங்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்டு விட்டோம் என்ற அந்த ஆராபுகள் சொன்னபோது அல்லா வந்து எப்படி சொல்கிறான் குள்ளம் துக்மினு நீங்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை வலாக்கின் கூலு அஸ்லம்னா
மார்க் அறிஞர்களுடைய நூற்களை படித்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான விளக்கமான அந்த விவரங்களை என்ன செஞ்சுக்க முடியும் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரிதானா சரி அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொரு அடிஷ்னலான ஒரு விளக்கம் எந்த இடத்தில் இஸ்லாமும் ஈமானும் ஒரு சேர சொல்லப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் என்பதற்கு அர்த்தம் அதாவது வெளிப்படையாக நாம் செய்யக்கூடிய அந்த இஸ்லாத்தினுடைய காரியங்கள் சரிதானா வெளிப்படையாக நாம் செய்யக்கூடிய இஸ்லாத்தினுடைய காரியங்கள் எந்த இடத்தில் ஈமான் என்று வருகிறதோ அது மறைமுகமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே உள்ள நம்பிக்கை குறித்த விஷயங்களை பற்றி அது பேசுகிறது அப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம் பொருள் கொள்ளலாம் உலகதான் உங்களுக்கு இஸ்லாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எங்கேயாவது வந்தால் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த ஐந்து கடமைகள் இருக்கிறதா இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் களிமா தொழுகை நோன்பு ஜக்காத்து ஹஜ் இந்த அஞ்சை பற்றி அது பேசுது ஈமான் என்கிற வார்த்தை அதில் வந்ததுன்னா அது அல்லாவை நம்பிக்கை கொள்வது மலக்குமார்களை நம்பிக்கை கொள்வது வேதங்களை நம்பிக்கை கொள்வது தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்வது மறுமையை நம்பிக்கை கொள்வது விதியை நம்பிக்கை கொள்வது இப்படிங்கிற அந்த ஆறு விஷயத்தை பற்றி பேசுது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து வேண்டும் அடுத்து ஈமான் என்பது என்னது அதனுடைய இடம் என்பது உள்ளம் ஈமான் என்பது அதனுடைய இடம் அதனுடைய பிளேஸ் வந்து உள்ளம் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய இடத்திலே கட்டாயமாக அது இருந்து அது இருந்தே ஆக வேண்டும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் ஒருவருடைய ஈமான் என்ன ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ மேலே சொன்ன அந்த டி அந்த டிசைன் அந்த டெஃபினேஷனுக்கு அந்த வரை விளக்கணத்திற்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னா அதுக்கு இமா முந்தல் அப்துல் ஹாப் அவர்கள் கோட் பண்ண அந்த சொல்லு தான் அது நபிசுல்லாசருடைய சொல் ஆக்சுவலி அதாவது மீ நதில்லத்தில் உலமா அல அண்ணல் ஈமான கவுலும் பில் லிசான் வாத்தி காதும் பில் கல் வமலு பில் ஜவாரே அதாவது ஈமான் என்பது நாவால் மொழிவது உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொள்வது உடல் உறுப்புகளால் அமல் செய்வது என்பதற்குண்டான ஆதாரம் என்னென்னு சொன்னால் நபிசுல்லாசி அவர்கள் சொன்ன ஆ இலா ஹாலா இலா இல்லல்லா அந்த ஈமானுடைய கிளைகளில் ஆக உயர்ந்தது லா இலா இல்லல்லா என்கிற இந்த வாசகம் ஈமான் என்பது சொல்லோடு சம்பந்தப்படுகிறது ஈமான் என்பது நாவால் மொழியப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று கவுல் அதாவது சொல்லு சரியா அதே போன்று இந்த இமாத்தத்துள் அதா அணித்தறி பாதையில் கிடக்கிற நோவினைகளை அகற்றுவது என்பது செயல் ரீதியான விஷயம் ஈமானிலே செயல் ரீதியான விஷயம் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் அதே போன்றால் ஹையா உஷோ பற்றும் இனல் ஈமான் வெட்கம் ஈமானில் ஒரு கிளை என்று சொன்னது உள்ள ரீதியான விஷயங்களுக்குரிய ஆதார் அப்போ இது எதுக்காக நம்ம திரும்ப சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒருவனுடைய இறை நம்பிக்கைங்கிறது மூணுத்தையும் என்ன செய்யணும் அதாவது மூணுத்தையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து உண்மையிலேயே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஆழமாக சிந்திப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் அதனுடைய உண்மை வந்து புரிய முடியும் உதாரணமாக உலகத்தில் உள்ள ஏனைய மதங்களுக்கும் அல்லது ஏனைய இசங்களுக்கும் நம்முடைய இஸ்லாத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அதாவது மதங்களாக இருப்பவைகள் மதங்களாக இருப்பவைகள் வெறுமனே உள்ளத்தோடு தொடர்புடைய ஆன்மாவோடு தொடர்புடைய விஷயங்களை பற்றி தான் பேசுமே தவிர நம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் செயல்பாடுகள்ங்கிறது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா விஷயமும் செயல்பாடுகளோடு தொடர்புடையது தான் நான் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்னுடைய பெற்றோரோடு நான் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் என்னுடைய வியாபாரத்திலே நான் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் என்னுடைய இல்லற வாழ்க்கையிலே நான் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் என்னுடைய பொது வாழ்க்கையிலே நான் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் இது எல்லாமே செயல்களோடு சம்பந்தப்பட்டு அப்போ நான் வந்து என்னுடைய பணியாளர்களோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய திருமணத்தை நான் எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் சிறந்த கணவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் சிறந்த தொழிலாளியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படிங்கிற விஷயங்களை நீங்கள் ஆன்மீக புத்தகங்களிலே தேடினால் கிடைக்காது அங்கு ஃபுல்லாக அது ஆன்மாவை பற்றி பேசும் அவ்வளோதான் எதை பற்றி பேசாது உடல் இயலை பற்றி பேசாது செயல் இயலை பற்றி பேசாது சரி உலகத்தில் மனிதர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இசங்கள் அது கம்யூனிசங்களாக இருக்கலாம் முதலாளித்துவமாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னபிர இசங்களாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இவைகள் எதை பற்றி பேசுனா நான் எப்படி தொழிலாளர்களோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் நான் எப்படி முதலாளிகளோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் நான் எப்படி வணிகம் செய்ய வேண்டும் இதை பற்றி பேசும் ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் இதை பற்றி பேசும் ஆனால் ஆன்மாவை பற்றி பேசார் ஆனால் இஸ்லாம் மட்டும்தான் ஆன்மாவை பற்றியும் பேசும் என்னுடைய உலகத்தோடு எனக்கு உள்ள தொடர்பான விஷயங்களை பற்றியும் பேசும் அது வந்து என்னது இஸ்லா அதுதான் உண்மையான மார்க்கம் உண்மையான மார்க்கங்கிறது ஒரு மனிதனோடு தொடர்புடைய அத்தனை விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டும் அப்போ அதனால தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லாலை சொல்லும் நாம் ஈமானை விளங்கிக் கொள்வதற்கு இந்த மூன்று விஷயங்களை சொன்னார்கள் ஏன்னா அதில் நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஏன் இந்த மூணு விஷயத்தை மட்டும் நபி சொல்லாலை சொல்லம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டணும் எழுபத்து சொச்சம் கிளைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களே இதில் சரி லாய் லாய் இல்லைல்லா சொல்கிறதுல ஓகே அது சொல்லி தான் ஆகணும் அதுதான்
ஆகிய மூன்றையும் அது சுத்திகரிப்பதால் அல்லது மூன்றையும் அது ஒருங்கிணைப்பதால் மூன்றையும் அது தூய்மைப்படுத்துவதால் அது வந்து முக்கியத்துவம் பெறக்கூடிய ஒரு அம்சமாக அமைகிறது ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் சுத்தமாக இருக்குது ஆனால் அவனுடைய பேச்சு ரொம்ப தூய்மையாக இருக்குது அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அல்லது அவன் ஏனைய மனிதர்களால் விரும்பப்படுவானா நிச்சயமாக விரும்பப்பட மாட்டான் ஒருவனுடைய வே பேச்சு நன்றாக இருக்குது இனிக்க இனிக்க பேசுவான் இப்படி இனிக்க இனிக்க பேசுவான் அவனோடு பேசினால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் என்கிற அளவுக்கு பேசுவான் ஆனால் உள்ளத்திலே கசடுகள் இருக்கும் நயவஞ்சகர்கள் போல இந்த எப்படி இந் தஸ்ம அதாவது நபியை நீங்கள் அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டால் அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிற விதத்திலே பேசுவார்கள் இதற்கு பெரிய உதாரணம் நம்ம நம்ம நடப்பு காலத்தில் உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்முடைய ஆட்சியாளர்களை பற்றி சொல்லலாம் அல்லது அரசியல்வாதிகளை பற்றி சொல்லலாம் இவங்களாம் இனிக்க இனிக்க பேசுவார்கள் பெரிய பெரிய சிந்தனைகளை எல்லாம் சொல்லுவார்கள் பெரிய பெரிய தத்துவங்களை எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவருடைய உள்ளங்கள் அவர்களுடைய சுயலாபத்தை பற்றி மட்டுமே யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் ஒரு உண்மையான இஸ்லாமானவன் ஒரு உண்மையான இறை நம்பிக்கை அல்லாஹுக்காக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பவன் அந்த மூன்றையும் அவன் என்ன செய்வான் மிக தெளிவாகவும் மிக தூய்மையாகவும் பார்த்து கொள்வான் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி அடுத்து இங்கே இன்னொரு விஷயம் அல் ஈமான் எச்கவுன் மின் அர்கான் ஃபமல் ஃபர்கு பைனஹுமா ஈமானை அந்த முதல் ஆறு விஷயங்களை சொல்லும் போது தூண்கள் என்று சொல்கிறோம் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய பகுதி மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பகுதி பொதுமக்கள் இது தெரியாது கல்வி தேடக்கூடிய மாணவர்கள் மட்டும்தான் இந்த போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது ஈமானுடைய அந்த முதல் ஆறு விஷயங்கள் இருக்குல்ல அல்லாவை நம்புவது வானவர்களை நம்புவதுன்னு வருது லிஸ்ட் அவுட்டு இந்த ஆறை பற்றி சொல்லும் போது நம்ம தூண்கள்னு சொல்கிறோம் ஏனைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லும் போது கிளைகள்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நமக்கு முரண்படுதே நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் ஈமானை பற்றி சொல்லும் போது ஈமான் என்பது எழுபது சொச்சம் அல்லது எழுபதற்கும் மேற்பட்ட கிளைகள்னு தானே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் லா இலா இல்ல அல்லாவா அழிலாஹா அதில் உள்ள மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து லாய் லாய் இல்லலான்னு அதையும் ஒரு கிளையாக தானே சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அல்லது நம்ம புத்தகத்தில் படிக்கும்போது ஈமானுடைய அந்த ஆறு விஷயங்கள் என்று வரும்போது தூண்கள் என்று வருது என்ன விஷயம் அப்படின்னா அல் ஃபர்க் அண்ணல் அர்கான ல புத்த மின்ஹா இப்போ இதா ஜால வாஹ் இந்த மின்ஹா ஜால அல் ஈமான் அதுதான் மேட்ரு ஏன் இந்த ஈமானுடைய ஆறு விஷயங்களையும் ஈமானியினுடைய தூண்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆறு தூணில் ஒரு தூணை நீங்கள் அகற்றிட்டாலும் பில்டிங் கீழே விழுந்துடும் தூ அதனால தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சார் தூண்களுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது தூணை தூக்கிட்டீங்க ஹலா சோழி முடிஞ்சுது சோழி முடிஞ்சதுன்னு சொல்லக்கூடாது கேஸ் போட்டு உள்ளே தள்ளிடுவாங்க அப்போ என்னது அப்போ ஈமானுடைய இந்த ஆறு விஷயங்களை ஏன் தூண்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆறு தூண்களில் எந்த தூண் அகற்றப்பட்டு விட்டாலும் ஒருவன் இறை மறுப்பாளனாக மாறிவிடுவான் எப்படி களிமா ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தொழுகை கடமை என்பதை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நோன்பு கடமை என்பதை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சரிதானா ஹஜ்ஜு கடமை என்பதை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லது ஜக்கா சாரி அல்லாவை ஒருவன் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை மலக்குமார்களை ஒருவன் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை வேதங்களை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை அதே போன்ற மர்மியை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை விதியை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை இந்த ஆறில் எந்த ஒன்றை ஒரு நம்பிக்கை கொள்ளாவிட்டாலும் அவனிடமிருந்து ஈமான் முற்றிலுமாக அகற்றப்படுகிறது இதே சட்டம்தான் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த ஐந்து தூண்களுக்கும் அப்போ தூணுங்கிறது ஏன் அந்த இஸ்லாத்தினுடைய ஐந்து விஷயங்களுக்கும் அல்லது ஈமானுடைய இந்த ஆறு விஷயங்களுக்கும் தூண் என்கிற பெயர் சொல்லப்படுகிறதுனா அந்த தூண்களில் ஒரு தூண் அகற்றப்பட்டு விட்டாலும் ஈமான் முடிஞ்சுது ஆனால் ஏனைய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை அதே ஒருவன் செய்யவில்லை சரிதானா உதாரணமாக அந்த ஈமானுடைய கிளைகள் அப்படிங்கிற நம்ம விஷயத்தை படிக்கும் போது அதில் நிறைய இருக்கு இந்த ஆறு விஷயங்கள் இந்த ஆறு விஷயத்தை தாண்டி இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு உதாரணமாக ஒருவன் மது குடிக்காமல் இருப்பது ஈமான் தான் விபச்சாரம் செய்யாமல் இருப்பது ஈமான் தான் பெற்றோர்களுடைய நலத்தில் அக்கறை கொள்வது பிருள் வாலிதேன் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது ஈமான் தான் ஆனால் ஒருவன் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யவில்லை அவனை நம்ம காஃபி என்று சொல்லிவிட முடியுமா பெற்றோருக்கு ஒருவன் உபகாரம் செய்யவில்லை அவன் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போய்விட்டான் என்று சொல்ல முடியுமா அல்லது ஒருவன் மது குடிக்கிறான் மது அருந்துகிறான் அவன் காஃபி என்று சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன் அது அதாவது ஈமானுடைய அழகை அவன் குலைக்கிறான் ஈமானில் அவன் இடத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒன்றை அவன் இழக்கிறான் அது சில விஷயங்களை அவன் செய்து விட்டால் இந்த உலகத்திலும் வறுமையிலும் தண்டனைக்குரிய காரியத்தையும் அவன் செய்து கொள்கிறான் அது வேறு ஆனால் அவனிடமிருந்து ஈமான் அகற்றப்பட்டுச்சு அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ஆறு விஷயங்களில் ஒன்றை ஒருவன் நம்பாவிட்டாலும் அவனிடமிருந்து ஈமான் அகற்றப்பட்டு விடும் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யணும் நம்ம புரிந்து கொள்ள
பட் அதே நேரத்தில் அந்த ஈமானுடைய ஏனைய அம்சங்கள் என்று வரக்கூடிய விஷயங்களில் சில விஷயங்கள் அவனுடைய ஈமானை பூர்த்தி படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா நபிசல் அலிசலாம் அதனால தான் வந்து நீங்கள் அதிசிகளை கேட்டிருப்பீங்க அதாவது எப்படி தனக்கு விரும்புவதை தன்னுடைய சகோதரனுக்கு விரும்பாத வரவே விரும்பாத வரை ஒருவன் முக்மீனாக முடியாது அப்படின்னு அதிசி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லா யுமீனு அஹதுக்கும் ஹத்தா யுஹிப் அலி அஹிஹி மா யுஹிப் உலி நஃப்சிஹி தனக்கு விரும்புவதை தன்னுடைய சகோதரனுக்கு ஒருவன் விரும்பாத வரை அவன் இறை நம்பிக்கையாளனாக ஆக முடியாது அப்படின்னு அதிசி இருக்கு அதே போன்று யாருடைய தீங்குகளிலிருந்து தொல்லைகள் தொல்லைகளில் இருந்து அவனுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர் பாதுகாப்பு பெறவில்லையோ அவன் ஈமான் கொண்டவனாக ஆக முடியாது இப்படிலாம் நிறைய அதிசிகள் இருக்கு சே போறத அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்குறான் இவனுடைய டார்ச்சரை அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவங்ககிட்ட ஈமான் போயிடுச்சு நம்ம முடிவுக்கு வந்துட முடியுமா வர முடியாது அதனால தான் இந்த அதிசுகளெல்லாம் மொழிபெயர்க்கும் போது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நீங்கள் முழுமையான மூமீனாக முடியாது முழுமையான மூமீனாக முடியாதுன்னு மொழிபெயர்ப்பில் போட்டிருப்பாங்க அந்த முழுமையாகங்கிறது பிராக்கெட்டில் போடுவாங்க இன்னும் அது பிராக்கெட்டில் போட்டதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் கிளம்பியிருக்கு நாங்கள் பிராக்கெட்டில் போட்டதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டோம் டைரெக்டாக என்ன இருக்கோ அதான் ஏற்றுக்கோணு ஏ அங்கே நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் டைரெக்டாக சொன்னதுக்கு இப்படி பிராக்கெட்டில் நம்ம அர்த்தம் போட்டால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் விலங்குதான் அவங்களுக்கு அப்போ அந்த தூண்களுக்கும் ஏனைய அடிப்படைகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இது தான் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி தானா அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இதா தரக்கல் முஸ்லீம் ஷையம் இனல் வாஜிபாத்தி அவ் ஃபைல ஷையம் இனல் முஹர்ரமாத்தி அகற்றப்பட்டு <laughs> காரணம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசா அதி சலாக சொல்கிறாங்க இப்படி லா யஸினி ஜானி ஹீன யஸினி வகுவ முக்மின் அதே போன்ற லா யஷ்ர அபுல் ஹம்ர வகுவ முக்மின் அப்படின்லாம் அதிசி இருக்கு ஒரு விபச்சாரம் செய்வன் விபச்சாரம் செய்யும் போது அவன் ஈமானாக இருப்பதில்லை ஈமான் கொண்டவனாக இருப்பதில்லை ஒரு மது அருந்துபவன் மது அருந்தும் போது அவன் ஈமான் கொண்டவனாக இருப்பதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மது அருந்துறான் அந்த டைமில் அவனிடத்தில் அந்த பாவம் வந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு அவன் திரிந்து விடுகிறான் அல்லாவிடத்தில் தௌபா கேட்டு விடுகிறான் அல்லாவிடத்தில் மீண்டு விடுகிறான் அல்லது அந்த மது குடிப்பதிலிருந்து விலகி விடுகிறான் பிறகு அவங்ககிட்ட வந்து ஈமான் வந்து ஒட்டி கொள்கிறதா இல்லையா அப்போ அது நம்ம அகிலு சுன்னத் உல் ஜமாத் என்கிற சரியான முறையில் இஸ்லாத்தை கடைபிடிப்பவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு நிலைப்பாடு ஆனால் இந்த ஹவாரிஜிகள் மொத்தசிலாக்கள் என்று அறியப்பட்ட வழிகேடர்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் யார் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும்பாவத்தை செய்து விடுகிறானோ அவன் இஸ்லாத்தை விட்டே வெளியே போய் விடுகிறான் அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் அதனாலதான் ஷேக் நமக்கு இவ்வளவு விஷயத்த சொல்றாங்க ஒருவன் ஒரு மது குடிப்பதனால் காஃபீர் ஆகிவிட்டான்னு சொல்லலாமானா சொல்லக்கூடாது ஒரு விபச்சாரம் செய்து விட்டதனால் காஃபீர் ஆகிவிட்டானா அப்படி ஆகிட்டான் சொல்ல முடியாது பட் அது பாவம் பெரிய பாவம் இஸ்லாமிய அரசாங்கமாக இருந்தால் அவனுக்கு வந்து என்ன தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமோ அந்த தண்டனை இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் குறிப்பாக அவன் அது தௌபா கேட்ட அல்லாஹிடத்திலே மீள வேண்டும் மறுமையில் அவனுடைய இறுதி முடிவுங்கிறது அல்லாகிட்ட இருக்கு சரிதானா அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அவனை இஸ்லாமிய வட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றிவிட முடியுமா ஈமானிய வட்டத்திலிருந்து அவனை வெளியேற்றி விட முடியுமா என்றால் வெளியேற்ற முடியாது ஆனால் அந்த ஹவாரிஜிகளும் மூத்த ஜிலாக்களும் என்ன சொல்கிறார்கள் யுகஃபிரானி முர்தக்கிபல் கெபீரா பெரும் பாவம் செய்பவனை அவர்கள் காஃபிராக ஆக்கிவிடுகிறார்கள் அதில் குறிப்பாக ஹவாரிஜிகள் ஹவாரிஜிகள் என்றால் யார் ஏற்கனவே உங்களுக்கு விளக்கம் சல் சொல்லப்பட்டது அதாவது அகலு சுன்னத் உல் ஜமாத் என்கிற நிலைப்பாட்டிலிருந்து வெளியே சென்றவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை அன்றைக்கு எடுத்தவர்கள் அப்போ அவர்கள் தான் யார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வழிகேடர்களுடைய மூலப்பிதா என்று நம்ம சொல்லலாம் யாரெல்லாம் சஹாபாக்களுடைய விளக்கம் எங்களுக்கு தேவையில்லை சஹாபாக்களுடைய சஹாபாக்கள் மார்க்கத்திற்கு எதிரானவர்கள் அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோருமே இந்த ஹவாரிஜிகளுடைய பாரம்பரியத்தில் உள்ளவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பட் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க மார்க்கத்தில் தூய்மைவாதம் பேசினார்கள் இந்த ஹவாரிஜிகள் என்போர் ஏன் வந்து பெரும்பாவம் செய்தவனை காஃபிர் என்று சொன்னார்கள் என்றால் நாங்கள் தான் மார்க்கத்தை தூய்மையாக கடைபிடிக்கிறோம் என்கிற அந்த சித்தாந்தத்தை மக்கள் மத்தியிலே உருவாக்கும் ஒருக்காகிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிருக்கிரு
அந்த கட்டமைப்பு என்பது நியாயத்தையும் நீதியையும் தர்மத்தையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பா அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம பாராட்டணும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து வந்து ஆர்எஸ்எஸ் இல்லாத இடம் இல்லை இன்றைக்கு அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் என்றால் கடுமையான ஒரு அசுரத்தனமான ஒரு பெரும்பான்மை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் சாதாரணமாக அவர்கள் வரவில்லை அவர்கள் மிக கடுமையான வேலையை செய்திருக்கிறார்கள் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது என்ன வேலை செஞ்சா கடின உழைப்பா அர்ப்பணிப்பா தியாகத்தின் அடிப்படையில் உண்டானதா இல்லை பல பேரை கவிழ்த்து விட்டு பல பேரை காட்டி கொடுத்து பல பேரை நாசமாக்கி ஏன்னா அதாவது எதிர்கட்சிகளிடத்திலெல்லாம் தன்னுடைய ஆட்களை கொண்டு போய் அங்கே வைத்து எது பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்க வேண்டுமோ அந்த எதிர்கட்சியின் தலைமை பீடத்திலே இவர்களுடைய சித்தாந்தம் போய் அங்கே உட்காரக்கூடிய அளவிற்கு சகுனி வேலைகள் பார்த்து இரண்டாம் நம்பர் வேலையை பார்த்து தான் வந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறான் உண்மையாலுமே இந்த உலகத்தில் சித்தாந்த ரீதியாக அதாவது நேர்மையான சித்தாந்த ரீதியாக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய வளர்ச்சியில் ஒரு உதாரணத்தை காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து பத்து பேரை காட்டி கொடுத்து அல்லது பல பேரை கொலை செய்து பல பேரை கொடுமை புரிந்து ஏமாற்றி சொத்துக்களை மிரட்டி வாங்கி இஸ்லாம் வந்து வளர்ந்தது இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் விரிவானதுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா நிச்சயமா சொல்ல முடியாது ஆனா இஸ்லாம் என்கிற மார்க்கம் தாண்டி இன்றைக்கு உலகத்தில் வளர்ந்து விட்ட சித்தாந்தங்களாக அல்லது வளர்ந்து விட்ட கட்சிகளாக கருதப்படுபவைகள் எல்லாமே அதனுடைய வளர்ச்சியின் வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தால் பல பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல பேர் கடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல பேர் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல பேர் துரோகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ அதனால் இஸ்லாம் ஈமான் இல்லாமல் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு எல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஆஹா ஓஹோ என்று சொல்லிக்கொள்ள முடியாது அதை பாராட்ட முடியாது அதை பாராட்டுவதற்கு நம்முடைய ஈமான் நம்முடைய உள்ளம் இடம் கொடுக்க மறுக்கிறது உண்மையிலேயே ஏன் நேர்மையான கட்டமைப்பு அல்ல அவன் இடத்துல அவங்ககிட்ட பாப்பா அந்த காலத்தில் கவாரிஜிகளும் அப்படித்தான் இருந்தான் மக்கள் இவர்களையும் அவங்களாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டானவங்கப்பா அவங்களாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டானவங்க ரொம்ப தூய்மைவாதம் பேசுபவர்கள் அவங்கள மாதிரி வராது இன்றைக்கும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்களா இல்லையா நம்ம என்னதான் நம்ம கொள்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களை குறை சொன்னாலும் இப்போ அவங்கள மாதிரி நம்ம குறாது அவங்ககிட்ட இருக்கிற மீடியா பவர் நம்மக்கிட்ட இல்லை அந்த மீடியா பவர் எப்படி அவங்ககிட்ட வந்துச்சு யூதர்களாக இருந்தாலும் பிராமண பிராமணர்களாக இருந்தாலும் அல்லது இலுமினாட்டிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் இன்றைக்கு ஒரு கட்டமைப்பை அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த கட்டமைப்பு எப்படி வந்தது நேர்மையான அடிப்படையில் வந்திருக்கிறதா கடின உழைப்பால் தன்னுடைய சொந்த உழைப்பால் வந்திருக்கிறதா இல்லையே அப்போ அதனால் நம்ம அதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது பாராட்ட முடியாது அல்ல அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறான் சைத்தானுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறானா இல்லையா அந்த மாதிரி அவ் இன்றைய அதாவது நாளைய மறுமையின் இன்றைய ஏரிக்கொல்லிகளாக அவர்கள் எல்லாம் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறான் நமக்கு எல்லாம் சோதனைகளாக அவர்களை வைத்திருக்கிறான் அப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர இஸ்லாமும் ஈமானும் இல்லாமல் ஒருவனை பாராட்டுவது என்பது அல்லது அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்ப்பது என்பது என்னவோ சகோதரர்களே அது ஒரு அலர்ஜியாகவே தான் நமக்கு தெரிகிறது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அன்றைக்கு ஹவார்ஜிகள் என்ன பண்ணால் யுகஃபீர் உணவு ஒயுஹுரி ஜூனஹூ மினத்தீன் யார் ஒருவன் பெரும்பாவம் செய்கிறானோ அவனை காஃபியராக்கி அவனை மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றி விடுவார்கள் மூத்த சிலாக்கள் என்ன செய்தார்கள் மூத்த சிலாக்களும் அதே தான் ஹவாரிகள் என்றால் வெளியே போனவர்கள் மூத்த சிலாக்கள் என்றால் விலகி சென்றவர்கள் யாரை விட்டு விலகி சென்றவன் அவனும் சகாபாக்கள் என்கிற அந்த கட்டமைப்பை விட்டு விலகி சென்றவன் அவர்களும் இதே கொள்கையில் தான் இருந்தார்கள் எப்படி யுஹ்ரி ஜூனஹூமின தீன் மார்க்கத்திலிருந்து அவர்களை வெளியேற்றி விடுவார்கள் ஆனால் லாயுஹினோஹில் குஃபர் காஃபிருங்கிற அளவுக்கு சொல்ல மாட்டா ஆனால் மார்க்கத்தை விட்டு வெளியே போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதற்கு அவர்கள் ஒரு தத்துவத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இன்னமா யகோலுனஹுவி மஞ்சிலத்தின் பைன மஞ்சிலத்தை இரண்டு நிலைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு நிலையில் அவன் இருக்கிறான் லாகுவ முக்மின் வலா காஃபிர் அவனை நம்ம முக்மின்னு சொல்லக்கூடாது அவனை காஃபிர்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ அவனை எப்படி நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் இப்படி வித்தியாசமான வித்தியாசமான அறிவுக்கு ஒவ்வாத அறிவுக்கு ஒவ்வாத என்று சொல்வதை விட நமக்கு இசை தூய்மையான இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடுகளை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறதோ அந்த நிலைப்பாடுகளில் இல்லாமல் அவர்கள் புதியதோர் நிலைப்பாட்டை புதியதோர் சித்தாந்தத்தை கொண்டு வருவார்கள் அப்போ அதனால தான் நமக்கு ஷேக் அவர்கள் விரிவாக சொல்கிறாங்க ஈமானுடைய விஷயங்கள் நிறைய இருந்தாலும் அதில் முதல் ஆறம்சங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியவைகள் தூண் அந்த தூணில் ஒன்ன ஒருத்தன் நம்பாட்டாலும் அவனை காஃபியர் என்று முடிவு கட்டி விடலாம் அவன் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே சென்றன் என்று சொல்லிவிடலாம் ஆனால் ஏனைய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அது அந்த ஈமானை பரிபூர்ணப்படுத்தக்கூடியவைகளாக அந்த ஈமானை அழகாக்கும் அம்சங்களாக இருக்கும் அதை செய்தால் நிச்சயமாக அவனுக்கு சிறப்பான கூலி இருக்கிறது செய்யாவிட்டால் அவ
இன்றைக்கு வரைக்கும் வழிகேடர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்வார்கள் குரானை தான் முன்னிறுத்துவார்கள் பட் அவங்க குரானை முன்னிறுத்துறாங்க பட் அதை எப்படி விளங்கணுமோ அப்படி விளங்கி முன்னிறுத்தாதனுடைய விளைவு அவர்கள் வழிகேடுகளின் பக்கம் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்களேன் அதாவது குரான்ல ஒரு வசனம் இருக்கு இந்த அல்லாஹ் லாயகிரு விஷர கபிஹி வயகிரு மாதூன தாலிக லிமயஷா அப்படின்னு ஒரு வசனம் சூரத்து நிசா நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் நிச்சயமாக அல்லா அவனுக்கு இணைவைக்கப்படுவதை மன்னிக்க மாட்டான் இது அல்லாத ஏனைய பாவங்களை அவன் நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பான் இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்த வசனத்தை படிச்சோம் வைங்களேன் நமக்கு அது முரண் இல்லை அடுத்த வசனம் என்ன சூரத்துள் ஜின்னில் வரக்கூடிய வசனம் ஒமை யாசில்லாக ஒரு சூலகு யார் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் வாழ செய்கிறானோ ஃபைன்னலகு நார ஜஹன்னம ஹாலிதி நஃபீஹா அபதா அவன் நிச்சயமாக நரகத்திலே இருப்பான் நிரந்தரமாக என்றென்றும் தங்கி இருப்பான் இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கிட்டு மேலே உள்ள வசனத்தை படிக்காமல் அல்லது மேலே உள்ள வசனத்தில் அல்லா என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை பற்றி யோசிக்காமல் நம்முடைய சிந்தனை அப்படி எம்டியாக வச்சுக்கிட்டு இந்த சூரத்தில் ஜின்னில் வரக்கூடிய இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை மட்டும் ஒருத்தன் படித்தா என்ன புரிஞ்சுக்குவான் ஆ அல்லாவே சொல்லிட்டான்பா குரானில் யார் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்கிறானோ அவனுக்கு நரகம் தான் தங்குதலம் அதில் அவன் என்றென்றும் தங்கி இருப்பான் மது குடிப்பது அல்லாவுடைய அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்கிறது தானே விபச்சாரம் செய்கிறது அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்வது தானே அப்போ இந்த பெரும்பாவத்தை ஒருவன் செய்தால் அவன் நரகத்திலே தானே என்றென்றும் தங்கியிருப்பான் அப்படின்னு இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சட்டம் பேசுறது ஆனால் மேலே உள்ள வசனத்தை பற்றி பேசுறதில்ல மேலே உள்ள அந்த வசனத்தையும் கீழே உள்ள இந்த வசனத்தையும் ரெண்டுத்தையும் பொருத்தி பார்த்து ஒருவன் படிக்கும் போது தான் சிந்திக்கும் போது தான் ஒரு உண்மையை உணர்ந்து கொள்வான் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்கிறது பெரிய பாவம்தான் நிச்சயமாக அந்த பாவங்களுக்கு தண்டனை இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லா சொல்லிவிட்டான் இணை வைப்பு என்கிற அளவிற்கு அந்த பாவம் போகவில்லை என்றால் அவன் நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பான் அப்ப அந்த மன்னிப்புங்கிறது யாருடைய கையில இருக்குது அல்லாவுடைய கையில இருக்குது அது மனிதர்கள் கையில இல்லை அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா குரானுக்கு குரான் முரண்படாது இதே அளவுகோலை தான் ஹதீஸ்களுக்கும் வைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நவீன வழிகேடர்கள் என்ன செய்யறாங்க குரானுக்கு ஹதீஸ்கள் முரண்படுகிறது குரானுக்கு ஹதீஸ்கள் முரண்படுகிறது மூச்ச போட்டு தொலைக்கிறாங்க சத்தியமாக முரண்படாது அது எப்படி முரண்படும் குரானும் அல்லாவிடமிருந்து வந்தது நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மூலமாக தான் நமக்கு வந்தது ஹதீஸும் அல்லாவிடம் இருந்து வந்தது தான் நபி சல்லா அலிசல் மூலமாக நமக்கு வந்தது தான் சரிதானா பொம்மா என் திக்வானில் ஹவா இன்ஹுவை இல்லா வஹியூஹா அவர் எதையும் தன் மனை இச்சைப்படி பேசுபவர் அல்ல எதுவாக இருந்தாலும் அது அவருக்கு அறிவிக்கப்படக்கூடிய வகிதான் என்று வேறு இல்லைன்னு நல்லாவே சொல்லிட்டான் அப்போ நம்ம எப்படி பிரித்து பார்க்க முடியும் அதே போல நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசல் அவங்களே சொல்கிறாங்க ஊத்தியுத்துல் குர்ஆன் அவ மிசிலவ் நான் குரானையும் குரானை போன்ற ஒன்றையும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது இன்னொரு குரான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறாங்களா நோ குரானில் சொல்லப்படாத எதையெல்லாம் நபி சல்லா அலிசல்லம் மார்க்கமாக சொல்லுகிறார்களோ அதுவும் குரானை போன்ற ஒன்று தான் அப்போ அது ரெண்டுக்கு என்னதான்பா வித்தியாசம் அது வஹி மத்துலு இது வஹி கைர மத்துலு வஹி மத்துலு என்றால் என்ன ஓதப்படுகிற நிலையில் உள்ள வஹி அல்ஹம்துல் அதாவது அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டினா நம்ம அங்கே ஓதுறது குரான் என்கிற அந்த வகையை தான் ஓதுவோம் சரிதானா அப்போ அந்த அடிப்படையில் ஓதப்படும் ஒரு வகையாக எப்படி தொழுகையில் ஓதப்படும் ஒரு வகையாக அதே போன்று ஒரு எடுத்தை படித்தால் பத்து நன்மை கிடைக்கும்னு சொன்னாங்களே அந்த மாதிரி அந்தஸ்துகள் கூடிய ரிச்சுவலான ரிச்சுவலான அதாவது ஆன்மீக ரீதியாக நிறைய நன்மைகளை நமக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய அடிப்படையில் சில வித்தியாசங்களில் அது வேறுபடுகிறதே தவிர ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டையும் ஒரே இடத்துல தான் வைக்கணும் சரிதானா பின்பற்றுதல்ங்கிறதுல படித்தரங்கள் இருக்கு இதை நான் செஞ்சா அது கட்டாய கடமை இதை நான் செஞ்சா எனக்கு நன்மை செய்யாட்டா எனக்கு பாவம் இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படித்தான் நம்ம அணுகணுமே தவிர பட் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறத ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரே மாதிரி வச்சு தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப பாருங்க அதான் சேக் சொல்றாங்க அந்த சூரத்துல் ஜின்னுடைய இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் மண் அகதபி தாஹிரிஹா குஃபுரும் பில் பாசியா முத்தலக்கா அதாவது யார் ஒருவர் இந்த வசனத்தை மேலோட்டமாக பார்க்கிறாரோ அவர் மாறு செய்தாலே முடிஞ்சிச்சு அவன்கிட்ட கஃப் குஃபுர் வந்துருச்சுன்னு முடிவுக்கு வந்துடுவான் ஆனால் மேலே உள்ள வசனத்தையும் அவன் ஒப்பிட்டு பார்த்தான்னு சொன்னால் ரெண்டுத்தையும் அவன் சிந்தித்து பார்த்தால் அவன் இந்த முடிவுக்கு வரமாட்டான் அகிலு சுனத்து ஜமாத் எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறதோ அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு தான் வருவான் சரிதானா ஈமான் பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஏற்கனவே நம்ம அக்கித அகிலு சுனத்து ஜமாத் என்கிற புத்தகத்தில் நம்ம விரிவாக படித்து விட்டதனால் அங்கே படித்த விஷயங்களை இங்கே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணாமல் அங்கே படிக்காமல் இந்த நூலில் நாம் பெற வேண்டிய வி
அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஈமானுங்கிறது ஏறுறது இறங்குறதெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு ஃபிக்ஸடு அது வந்து என்னது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அல்லா வந்து எப்படி ஒரு மனுஷனை வந்து விதியில் அமைச்சிட்டானோ அதே மாதிரி ஈமானையும் விதியாக்கிட்டான் அப்படின்னு செஞ்சுருவாங்க அந்த விதி குறித்த வழிகே அது விதி குறித்து நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் புதிய மாணவர்கள் இருந்தால் கட்டாயம் போய் என்ன செய்யுங்க நம்முடைய அந்த விதி குறித்த பாடங்களை ஃபுல்லாக படிங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை முழுமையாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் சரிதானா அப்போ அந்த வழிகேடர்களுக்கு ஒரு மறுப்பாக ஷேக் அவர்கள் நமக்கு இதை பதிவு செய்கிறாங்க ஈமானுங்கிறது ஏறவும் செய்யும் இறங்கவும் செய்யும் இமாம் புகாரி ரஹிமகுல்லா ஒரு பாடமாகவே ஒரு தலைப்பிட்டு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே ஷேக் நமக்கு அதாவது ஷேக் சாலிஹல் ஃபௌசான் ஹஃபிதாகுல்லா அவர்கள் அதாவது உசூலு சலா சாக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது நமக்கு சில வசனங்களை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் உதாரணமாக எட்டாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாவது வசனம் இங்கே பாருங்கள் இன்னமல் மீனோன் அல்லதீன இதா துக்கிர் அல்லாஹூ ஒஜிலத் குழுபுகும் நிச்சயமாக இறை நம்பிக்கையாளர்கள் யார் என்றால் அல்லாஹின் பெயர் கூறப்பட்டால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் நடுங்கும் வைதா துலியத் அலேஹிம் ஆயா துஹு அல்லாஹுனுடைய வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஜாதத்துஹும் ஈமானா அந்த வசனங்கள் அவர்களுடைய ஈமானை அதிகப்படுத்தும் அப்படி இந்த இடத்துல அல்ல என்ன சொல்கிறான் குரான் வசனத்தை கேட்கும்போது ஈமான் அதிகப்படுகிறது அதை நம்ம இன்றைக்கும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படி தானே இப்போ உதாரணமாக இந்த கிளாஸில் உட்காரும் போது நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறோம் கிளாஸில் உட்காரும் போது கிளாஸ் எடுக்கிற நாடாக இருந்தாலும் அல்லது இந்த வகுப்பிலே பங்கெடுத்து படித்து கொண்டிருக்கிற நீங்களாக இருந்தாலும் ஒரு ஆன்மீக உணர்வுக்கு உள்ளே போகிறோமா இல்லையா ஒரு புனிதமான ஒன்றை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும்போது நம்ம இடத்துல ஏதாவது பாவங்கள் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமா நம்முடைய சிந்தனைகள் ஆபாசத்தை நோக்கி திரும்புமா அல்லது மார்க்கம் தடை செய்திருக்கிற எந்த காரியத்தையாவது நோக்கி போவோமா உதாரணமா நான் எங்கள் மார்க்கத்தை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த பக்கம் டிவியில் பார்க்கக்கூடாத விஷயத்த பார்த்துக்கிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போவோமா அல்ல நம்ம அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்போ இதெல்லாம் என்ன தெரியுது ஒரு மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மஜிலிசில் ஒரு சபையில் ஒரு அவையில் அமரும் போது நமக்கு ஈமான் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது உண்மைதான் அதை தான் அல்லா சொல்கிறான் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் யாருன்னா அல்லாஹ் என்கிற பேர் சொல்லப்பட்டால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் நடுங்கும் மேலும் அவனுடைய வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அந்த வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஈமானை அதிகப்படுத்தும் அப்போ ஈமான் அதிகப்படக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறது ஈமான் வந்து என்ன கிடையாது அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது சரியாக சொல்லணும் ஜாமீத் ஒரு திடப்பொருள் அல்ல திடப்பொருள்னா அது அது ஒரு கல் அல்ல கல்லுங்கிறது என்ன ஆகாது பெருசாகாது இப்படி நம்ம சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டது போட்டபடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜா ஒரு ஜாமிதான ஜாமீதுன்னு சொல்லுவாங்க அரபியில் ஜாமீதுக்கு தமிழில் சொல்கிறோம்னா அப்படியே இருக்கக்கூடிய ஒரு திடப்பொருள் அல்ல உதாரணமாக இப்போ நான் இந்த லேப்டாப் நான் வந்து ஒரு எத்தனை வருஷமாக ஒரு ஒரு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு வைங்க ஒரு வருஷம் கழித்து இந்த லேப்டாப் ஒரு அஞ்சு கிலோ கூடுது ஒரு வருஷம் கழித்து இந்த லேப்டாப் பத்து கிலோ கூடுது அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது வேணால் சேதாரமாகவும் பிள்ளைகள்லாம் வந்து விளையாண்டி நம்மளை கேட்குற விளையாடிக்கிட்டு நம்ம இல்லாதப்போ வந்து நம்ம கீபோர்டை போட்டு தட்டிக்கிட்டு நாலு அடி வேணால் அந்த லேப்டாப்புக்கு உளுமை தவிர அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனால் உணர்வாக வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உயருது பெரிய உதாரணம் அறிவு மனுஷனுக்கு அறிவு வளருதா இல்லையா சங்கிகளுக்கும் தமிழ்நாட்டு சொங்கிகளுக்கும் வளருதா இல்லையாங்கிறது நமக்கு டவுட் இருக்குது அவங்கள விடுங்க நார்மலாக திங்க் பண்ணக்கூடிய மனிதர்களுக்கு வயது கூட கூட அனுபவம் கூட கூட அறிவு வளர்கிறதா இல்லையா ஆனால் அறிவு வளருது ஆனால் கூடவே சூதுவாதம் சேர்ந்து வளர்றதுனால தான் நாட்டில் பிரச்சனை விளக்குதா உங்களுக்கு அதாவது வயது ஏறும் போது அனுபவம் கூடும் போது அறிவும் மனிதருக்கு உயரத்தான் செய்கிறது ஆனால் கூடவே சூதையும் வாதையும் கள்ளத்தையும் கபடத்தையும் அவன் கற்றுக்கொள்வதனால் அவனுடைய அறிவை அது மழுங்கடிக்க செய்து விடுகிறது அதே மாதிரி தான் ஈமான் அதே மாதிரி எதுக்காக இந்த மாதிரி வகுப்பு எதுக்காக பயான்கள் பாருங்க ஊரடங்கு உத்தரவில் கூட ஏன் ஒயாம் உங்களுக்கு நேரலையின் மூலமாக பல பேர் மார்க்கம் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாவது பேசுகிறவங்களுக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய இறை நம்பிக்கையும் இறை உணர்வும் இறை எச்சமும் அதிகப்படணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு நம்ம நிறைய உதாரணத்தை பார்க்கலாம் ரசூல் சிராஜ் காலத்தில் கூட ஹந்தலா ரதி அல்லா அந்த சஹாபியினுடைய பேரை கேட்டாலே நமக்கு இந்த சம்பவம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் நாஃபக்க ஹந்தலா நாஃபக்க ஹந்தலா ஹந்தலா முனாஃபிக் ஆகிவிட்டான் ஹந்தலா முனாஃபிக் ஆகிவிட்டான்னு சொல்லிவிட்டு ஓடுறாங்க அப்போ பக்கத்தில் நான் ஒரு பிடிச்சி நேராக ரசூலா கிட்ட கொண்டு வந்து விட்ட உடனே ரசூல் சலால் சார் கேட்குறாங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் உடனே அவர் ஃபேக்டை சொல்கிறார் உள்ளத்தில் உள்ள உண்மையான காரணத்தை சொல்கிறார் அல்லாவுடைய தூதரே உங்கள் சபையில் உட்கோரும் போது உட்காரும் போது நீங்கள் பேசுவதை கேட்குற போது சொர்க்கத்தின் மீது எங்களுக்கு ஆசை வருகிறது அப்படி மறுமை பற்றிய சிந்தனை எங்களுக்கு
மலக்குமார்கள் வந்து நீங்கள் படுக்கிற இடத்திலும் நடக்கிற இடத்திலும் வந்து கை கொடுப்பார்கள் நாங்க அப்ப அதெல்லாம் மலக்குமார்கள் நம்மளோட வாழ்வாங்கிற கருத்துல சொல்றாங்க அதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காது அப்போ மனிதன் பலகீனத்தோடு படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் நல்ல இடங்களில் நல்ல விஷயங்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்லதுகள் கூடுது கெட்ட இடங்கள்லையும் கெட்ட விஷயங்கள்லையும் போகும்போது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்டதுகள் கூடுது அப்படிதான் உள்ளம் உள்ளங்கிறமே அந்த உள்ளங்கிறது என்னது இந்த கண்ணால் எதை பார்க்கிறோமோ இந்த நாவால் எதை பேசுகிறோமோ இந்த செவியால் எதை கேட்கிறோமோ இந்த சிந்தனையால் எதை கற்பனை செய்கிறோமோ அவைகளுடைய ஒட்டுமொத்த கவல கலவைகள் தான் உள்ளம் என்பது உள்ளங்கிறது என்னங்க தத்துவம் இது என்ன உள்ளங்கிறது என்ன அந்த உள்ளத்தில் என்ன இருக்கும் இந்த கண்ணால் எதை நான் பார்க்கிறேனோ இந்த நாவால் எதை நான் பேசுகிறேனோ இந்த காதால் எதை நான் கேட்கிறேனோ அதே போன்று இந்த சிந்தனையால் அல்லது இந்த அறிவால் எதை நான் ஆசைப்படுகிறேனோ கற்பனை செய்கிறேனோ அவைகளின் ஒட்டுமொத்த கவலை அதாவது கலவைகளின் இருப்பிடம் தான் உள்ளம் என்பது அப்போ நம்ம குரான் ஓதும்போது அந்த உள்ளத்தில் இருக்கிற ஈமான் அதிகமாகுது சினிமா பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஈமான் குறையுது அல்லா நம்ம எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் பேசக்கூடாத விஷயங்களை பேசுகிற போது பார்க்கக்கூடாத காட்சிகளை பார்க்கிற போது ஆசைப்படக்கூடாத விஷயங்களுக்கு ஆசைப்படுகிற போது தடை செய்யப்பட்ட இடங்களுக்கு என்னுடைய கால்கள் நடந்து செல்லும் போது என்னுடைய ஈமான் குறைகிறது அப்போ அதை நம்ம புரியணும் அதே போன்று இன்னொரு வசனம் பாருங்க ஒமா ஜால்னா அஸ்ஹா பண்ணார் இல்லா மலா இ கச்சன் ஒமா ஜால்னா இஜத்தகம் இல்லா ஃபித்னத்தன் இல்லதீன கஃபரூல் எஸ்தைக்கின் அல்லதீன ஊத்துல் கிதாப் எஸ்தாத் அல்லதீன ஆமனு ஈமானா சூரா முத்தசீர் என்கிற தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லா நமக்கு சொல்கிறான் அதாவது நரகவாசிகளை ஒமா ஜால்னா அஸ்ஹா பண்ணார் இல்லா மலா இக்கா அதாவது நரகத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக நாம் மலக்குமார்களை என்று வேறு யாரையும் நியமிக்கவில்லை அல்லா என்னதான் அவனுக்கு இறை தூதர்கள் இருந்தாலும் எத்தனையோ நல்லடியார்கள் இருந்தாலும் அந்த நரகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களாக நாம் மலக்குமார்களை என்று வேறு யாரையும் வைக்கவில்லை அதே போன்று ஒமா ஜான்லா இத்தகும் இல்லா பித்தனத்தல் இல்லதீன கஃபரு மேலும் அவர்களுடைய எண்ணிக்கையை நம்ம ஒரு சோதனையாக வைத்திருக்கிறோம் அந்த இறை மறுப்பாளர்களுக்கு சோதனையாகவே அன்றி நாம் வைக்கவில்லை அது வேற டாபிக் சரியா அது என்ன இஷ்யூங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆனால் எங்க விஷயம் என்னன்னா மர் நரகத்தை பற்றி சொல்கிற போது அந்த நரகத்தினுடைய பாதுகாவலர்களாக மலக்குமார்கள் இருக்கிறார்கள்னு சொல்லும் போது அது எதுக்கு அல்லா சொல்றான் எஸ்தைக்கு நல்லதீன ஊத்துல் கிதாப் வேதம் வழங்கப்பட்டவர்கள் இதனுடைய உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஏன்னா அவன் வேதத்திலேயே இது சொல்லப்பட்டிருக்கு நரகத்தை பத்தியும் மத்த மத்த விஷயங்கள் அவனுடைய வேதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால வேதம் வழங்கப்பட்டவர்கள் இதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஈமானா அதே போன்று ஈமான் கொண்டவர்களுடைய ஈமான் அதிகப்பட வேண்டும் என்று நரகத்தை பத்தி கேட்கும் போது ஈமான் அதிகமாகுமா இல்லையா அதிகமாகணும் நரகத்தை கேட்டும் ஈமான் அதிகமாகவில்லை என்றால் இந்த ஈமானில் எங்கோ கோளாறு இருக்கிறது அல்ல என்னையும் உங்களையும் பாதுகாக்கட்டும் அப்போ இந்த வசனமும் ஈமான் வந்து கூடுதுங்கிறதுக்கு ஆதாரம் அதே போன்று ஷேக் அவர்கள் ஈமான் குறைதுங்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன செய்யறாங்க ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் உதாரணமா பார்த்தோம்னா வெளியேற்றிவிடுங்கள் <laughs> அப்படிதானா அப்படிலாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ உகது மலை அளவு ஆரம்பித்தல் அது அதை விட அதிகமாக உள்ளது அதை விட குறைவாகவும் அப்படியே கீழே 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 வந்து லாஸ்ட்ல எப்படி இது ரொம்ப ஒரு மைக்ரோ லெவல் எது ஹர்தல் ஹர்தலும் மின் ஈமான் கடு அளவு ஈமான் இருந்தாலும் அவனை நரகத்திலிருந்து வெளியேற்றி விடுங்கள் அப்படிதான் நமக்கு என்ன தெரியுது உள்ளத்தில் கடுகளவு உள்ள ஈமான் கொண்டவனும் இருக்கிறான் அதே போன்று பாருங்க ஆலி இம்ரான் மூன்றாவது அத்தியாயம் நூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது சிலத்தில் எல்லாம் சொல்லும்போது ஹும்லில் குஃப்ரி யோமைதின் அக்ரபு மின் ஹும்லில் ஈமான் அன்றைக்கு அவர்கள் எல்லாம் வந்து யார அந்த பாவிகளை பற்றி அந்த சாரார்களை பற்றி சொல்லும் போது அன்றை கவர்கள் அதாவது ஒரு போர்க்களம் நடக்கக்கூடிய தருணத்தில் இறை நம்பிக்கையை விட இறை நிராகரிப்பிற்கு மிகவும் பக்கத்திலே இருந்தார்கள் அப்போ இதெல்லாமே நமக்கு என்ன காட்டுது ஈமான் என்பது அது ஒரு திடப்பொருள் அல்ல போட்டது போட்டபடி இருக்கிற மாதிரி அல்ல அது வந்து என்னது ஏறும் இறங்கும் கூடும் குறையும் தன்மை கொண்டதாக அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் அதே போன்ற நபிகள் நாயகம் சார் சொல்கிறார் உங்களில் யார் ஒருவர் தீமையை கண்டால் தன்னுடைய கரத்தால் தடுக்கட்டும் அல்லது தன்னுடைய நாவால் தடுக்கட்டும் அல்லது தன்னுடைய உள்ளத்தால் வெறுத்து ஒதுங்கட்டும் கையாலையும் தடுக்காமல் நாவாலையும் தடுக்காமல் வெறுமனை உள்ளத்தால் குறைந்தபட்சம் வெறுத்து ஒதுங்குவது என்பது ஒதாலி காபுல் ஈமான் ஈமானுடைய மிக மிக பலகீனமானதுங்கிறேன் அப்போ ஈமான் என்ன செய்யலாம் 
இன்றைய பாடத்திலே நாம் கற்றுக்கொண்டது என்னது அதாவது அந்த உன்னுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பில் நேற்றைய தினம் இஸ்லாத்தை பற்றி படித்தோம் இன்றைக்கி நம்ம ஈமானை பற்றி படித்தோம் ஈமானுங்கிறது இறை நம்பிக்கை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த இறை நம்பிக்கையினுடைய அந்த ஆறு தூண்களை பற்றி மிக மிக விரிவாக நம்ம அந்த அகிதா செஷன் ஒன்றில் பார்த்துட்டதுனால அதில் சொல்லப்படாத ஒரு விளக்கமாக குறிப்பாக இமா முகமது அப்துல் ஹாப் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நபிசுலாசனுடைய ஒரு ஹதீஸை கோட் பண்ணி ஈமான் என்பது எழுபது சொச்சு அல்லது எழுபதற்கு மேற்பட்ட கிளைகள் கொண்டது அதில் உச்சக்கட்டமான முதன்மையான இடத்தில் இருப்பது லாயிலாக இல்லல்லா கடைசி இடத்தில் இருப்பது பாதையை விட்டும் நோவினைகளை அகற்றுவது வெட்கம் என்பது ஈமானில் ஒரு பகுதி என்று சொல்லி இறை நம்பிக்கை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த முக்கோண விளக்கம் நாவு நாவு உள் அதாவது சொல்லு உள்ளம் அதே போன்று செயல் சொல்லு செயல் உள்ளம் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கிணைப்பது தான் ஈமான் ஒரு வருடத்தில் ஈமான் இருக்கிறது என்பது எந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சுக்கலான்னா இந்த மூணு அவங்ககிட்ட எப்படி இருக்குது என் ஈமானை நான் செக் பண்ணதுக்கு நான் எந்த டாக்டர்கிட்டையும் போக முடியாது என் ஈமானை செக் பண்ணுறதுக்கு நான் எந்த ஹசரத்துக்கிட்டையாவது ஆலிம் சாக்கிட்டையாவது போக முடியுமா ஹசரத் ஹசரத் என்கிட்ட ஈமான் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு கேட்க முடியாது யார்ட்டையும் கேட்க முடியாது ஆனால் என்கிட்ட நான் கேட்கலாம் என்ன எப்படி கேட்க முடியும் நான் இந்த ஈமான் இந்த நாவு என்னுடைய செயல் என்னுடைய உள்ளம் இந்த மூன்றும் எப்படி இருக்கிறது என்பதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஈமானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ அந்த ஈமானில் முதல் ஆறு அம்சங்களாக இருப்பவைகள் தூண்கள் என்றும் ஏனைய அம்சங்கள் எல்லாம் கிளைகள் என்றும் பார்க்கப்படுகிறது ஏன் அது அந்த ஈமானுடைய முதல் ஆறு விஷயங்கள் அதாவது தூண்கள் என்று அறியப்படுகிறது என்றால் அந்த தூண்களில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் நம்பிக்கை கொள்ளாவிட்டாலும் ஈமான் என்கிற அந்த கட்டிடமே சரிந்துவிடும் ஆனால் ஏனைய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு வருடத்தில் இல்லாததனால் அவன் ஈமான் கொண்ட பட்டியலில் இருந்து வெளியே போய்விட்டான் என்று சொல்ல முடியாது மாறாக அவனுக்கு அவன் செய்கிற அந்த பாவத்தினுடைய அளவுக்கேற்ப தண்டனைகளும் கிடைக்கலாம் அல்லாவிடமிருந்து மன்னிப்பும் கிடைக்கலாம் அது அல்லாவுடைய அந்த ஆற்றல் சம்மந்தப்பட்டது அவனுடைய முடிவு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போது அலமதுல்லா இன்னைக்கு நம்ம ஈமானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளைக்கு இதனுடைய மூன்றாவது படித்தரமாக இருக்கக்கூடிய எஹ்சான் இது ஒரு உண்மையான ஒரு புது சப்ஜெக்ட்டு அது நம்ம ஏற்கனவே படிக்காத ஒரு பாடம் அது குறித்து இமா முகமது அப்துல்லா அப்ராஹிம் அஹ்லா என்ன மாதிரியான விளக்கங்களை நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்ஷா அல்லா நாளைய தினம் பார